Elle nous rassure, elle nous protège, elle nous sécurise aussi dans cette période de crise où on aime entendre son nom car il nous fait du bien. On aime se réfugier chez elle quand on a peur, c'est la valeur refuge. <rire> Pour en parler, je me trouve aujourd'hui en Pays de Loire et plus précisément à Angers. J'ai avec moi deux personnes autour de la table. Le premier est consultant Terragri. Il a travaillé de nombreuses années comme directeur marketing au Portugal d'une grande marque automobile. Il manie les langues comme personne. Il passe du français à l'anglais et revient par l'espagnol pour finir dans sa langue natale qui est le portugais. Bonjour. <rire> il est spécialiste, ce n'est pas fini, il est spécialiste aujourd'hui en marketing environnemental pour la société Terra Gris et il est aussi spécialiste des investissements ruraux sur la péninsule ibérique, j'ai nommé... Francisco Ramos, bonjour Francisco. Bonjour, c'est bien. bien. <rire> tu n'hésites pas à intervenir et à poser tes questions à notre troisième interlocuteur. Euh, nous sommes là pour parler avec lui de valeur refuge en cette période incertaine. Une chose recherchée en cette période de crise, la rentabilité. J'espère même que nous repartirons avec un ou deux conseils dans nos valises. <rire> J'espère son parcours après avoir suivi des études d'ingénieur à Lille, ce voyageur nommé Étienne trouve un poste en ingénierie à Hong Kong, puis direction Sydney pour une nouvelle aventure professionnelle où il travaille pour une société familiale australienne spécialisée dans le traitement des eaux. Et ce n'est qu'en 2005 qu'il décide de retourner en France pour poser ses valises. Et en 2008, il monte son cabinet de gestion de patrimoine. Et en 2011, la révélation il crée un blog pour parler des investissements qu'il réalise. Alors après tout, s'enchaînent très vite les premières formations vidéo et il devient youtubeur, suivi par plusieurs milliers de followers quand même, on peut le dire, où il enseigne sa stratégie et sa méthodologie d'investissement. Spécialisé dans l'investissement immobilier et dans l'or, je suis ravi d'être en compagnie d'Étienne Broy. Bonjour Étienne. Bonjour Adrien. Alors, est-ce que la présentation est bonne Ah oui, ça va. Ouais, ça va. C'est un peu long, mais... C'est un peu long, c'est vrai, mais tu as, beaucoup, tu as fait beaucoup de choses. Oui, oui. Quand même. Et, et, et notre ami Francisco aussi qui est avec nous. Donc l'objectif aujourd'hui, c'est voilà, de parler de valeur refuge, parce qu'on est quand même dans une période de crise. Par comment protéger son patrimoine C'est une grande question. <rire> Et, et alors Et alors la réponse, ben en fait, protéger son patrimoine, euh, déjà, il faut avoir un patrimoine à protéger. Donc c'est la première chose, en fait, avant d'aller de, de, euh, se protéger, il faut le construire, ce patrimoine. On pense que euh, ben, la protection, c'est la première étape. En fait, c'est la dernière étape, la protection. Il y a énormément de gens qui vont se concentrer sur la protection, alors qu'en fait, il faut d'abord le créer. Et pour le créer, en fait, il faut qu'on ait une stratégie. Il y a plusieurs stratégies possibles. Il y en a qui sont inefficaces, d'autres qui sont très efficaces. J'imagine que... <rire> si tu veux on, bien on les... parler des efficaces et des efficaces. <rire> on, on va parler des efficaces. Finalement, il y en a très peu. <rire> il y en a une qui est l'entreprise, la création d'entreprise. Donc, c'est une méthode très efficace, mais qui n'est pas si simple. Il faut avoir un, un savoir-faire. Il faut avoir aussi l'envie de créer une entreprise, parce que ça demande beaucoup d'énergie. C'est plus souvent de fois une passion qui se transforme en, en business et c'est là où c'est euh, euh, puissant. Donc la création d'entreprise, c'est aujourd'hui la plus, la plus commune, hein, je dirais, manière de gagner de l'argent, en tout cas de développer son patrimoine. Et la plus dangereuse aussi. La plus dangereuse aussi, pour, oui, tout à fait. Parce qu'en fait, on va être dépendant selon euh, si on fait un, une, une société euh, par Internet, on va prendre moins de risques. Si demain, on doit lever 4 ou 5 millions pour monter une entreprise, une Syrie ou une entreprise qui, qui vaut cher, ben effectivement, le risque n'est pas le même. On est dépendant de l'industrie, on est dépendant du marché. Exactement, on est dépendant, dépendant des clients, dépendant de l'environnement économique. Donc là, vraiment, c'est pile là où ça devient un peu dangereux, on va dire ça. Et la deuxième qui est plus simple, qui fonctionne depuis la nuit des temps, c'est l'immobilier. L'immobilier sous toutes ses formes, ça peut être parking, ça peut être 
immeubles de rapport, moi c'est un peu ma spécialité, ça peut être euh, des appartements, euh, ça peut être aussi euh, des, des locaux commerciaux. Et en fait, ça, c'est quelque chose qui fonctionne depuis la nuit des temps. On s'endette sur 20 ans, 25 ans. Euh, et en fait, on, on va créer un patrimoine avec moins de, moins de temps passé, plus de sécurité, parce que finalement, tout le monde a besoin de se loger. Et on va avoir euh, comme ça, en fait, un, euh, une des manières les plus sûres et les plus efficaces pour pouvoir créer un patrimoine. Donc quelqu'un aujourd'hui qui, qui pourrait s'endetter sur un milliard d'euros ne prendrait pas un gros risque parce qu'en fait ce milliard d'euros euh, il serait remboursé en 20 ans et euh, les, flux, euh, les flux de loyer pourraient rembourser euh, toutes ces échéances. Donc aujourd'hui voilà ça c'est les deux les plus efficaces. Et maintenant on va parler euh, si, enfin, si vous voulez ah oui. bien de, des moins efficaces. Ah oui. Ce, euh, seulement une, une question en oui. ce qui concerne le contexte actuel. Ouais. Euh, et enfin, surtout d'où je viens, c'est un pays que, un, peu, un peu comme la France dépend beaucoup du tourisme. Oui. Et dans le contexte actuel, l'investissement immobilier il est souvent lié à des activités touristiques, aux fait. commerciales qui sont ouais. alimentées par le tourisme. Oui. Est-ce que ça peut influencer un peu les décisions dans un moment comme ça Alors oui, euh, ça, ça influence beaucoup. Pourquoi Parce qu'aujourd'hui, l'immobilier est trop cher. Il est trop cher en Espagne, il est trop cher au Portugal, d'autant plus à Lisbonne en ce moment. Euh, il est trop cher dans quasiment toutes les villes européennes et même mondiales, toutes les grandes villes. Pourquoi Parce qu'il y a eu une sorte d'euphorie. Donc on, on sait que l'immobilier est trop cher. Si euh, demain le tourisme s'arrête net à Paris, en fait, ben, la moitié des, des logements ne serviront plus à rien. Donc il y aura un, une, un, non seulement on n'a plus de loyer, enfin plus de, de rendement, mais en plus le prix du bien va baisser. C'est mmh. valable dans toutes les grandes villes. Maintenant, la stratégie qui est, qui est la plus efficace consiste à investir là où personne ne veut aller, personne où ce n'est pas à la mode en fait. Donc, on va aller dans la campagne, on va aller dans les petites villes de province où finalement, il n'y a pas de touristes. Trouver des opportunités. Voilà, il mmh. y a des opportunités. On paye aujourd'hui euh, dans certaines villes du Maine-et-Loire, mais c'est valable dans à peu près toutes les villes de, de province en France. On va payer 800 euros du mètre carré, 1000 euros du mètre carré et c'est normal. Si on va à Paris, c'est 10-12 000 du mètre carré. Donc, on a besoin de, euh, de faire du Airbnb, on a besoin de faire de la location touristique courte durée, on a besoin mmh. de faire euh, du commercial et que le, le commerçant soit là et, et fonctionne bien. Quand on est à la campagne, on n'a plus ce besoin-là. Il suffit parce qu'on peut louer beaucoup moins cher, finalement. Mais chercher de nouvelles mmh. opportunités, ça implique quelque chose. Du risque, déjà, des connaissances, des connaissances. de l'information ouais. Euh, donc, ce n'est pas donné à tout le monde Non, ce n'est pas donné à tout le monde, mais en fait, c'est une question de perception. Tu parlais, Francisco, tout à l'heure du tourisme. En fait, il y, y a beaucoup de gens qui se disent, tiens, je vais louer soit des étudiants, soit des touristes. Et en fait, on va toujours vouloir louer à, à quelque chose qui semble évident. On, on loue à, à, à des étudiants, mais on, si jamais demain, il y a moins d'étudiants, ben on, on risque de se retrouver euh, à vide. S'il n'y a plus de tourisme à cause des avions qui volent plus en France, enfin, qui n'atterrissent plus en France, ben là aussi, on a un risque. Si on fait ce, qu on a, ce, que, ce que faisaient nos ancêtres il y a 100 ans, il y a 200 ans, 200 ans il y a 500 ans, c'est-à-dire juste des gens qui veulent habiter là, vivre là parce que c'est leur famille à côté qui travaille ici, il y a le risque qui est beaucoup plus faible. Et donc en pleine mmh. campagne de, de, de n'importe quel pays, on achète moins cher, donc il y a beaucoup moins de risques. Et donc mmh. en fait, c'est une question de perception des choses. Donc, on priorise les marchés secondaires, en fait. Tout à fait. Tous, tous ceux qui n'ont pas augmenté euh, de manière fabuleuse, c'est qu'il n'y avait pas d'euphorie. Et tous les marchés euh, qui n'étaient pas dans l'euphorie, c'est des marchés qui ne vont pas euh, avoir de contre-coup majeur. Quoi. On retrouve mmh. ça en forêt, hein, dans l'investissement forestier, nous. Hein. Sans doute, sans doute. Euh, les forêts qui sont les plus belles, les plus prisées et les plus près des grandes villes ont une certaine valeur et demandée par un certain type d'investisseurs. Qui, qui vont les payer cher. Qui vont les payer cher et les autres forêts qui vont se trouver plus loin peut-être de l'industrie, plus loin de, des grandes villes, vont être, vont, vont être plus proches de la valeur technique et donc plus abordables. Mais on sait forcément qu'un jour, elles vont monter. En tout cas, euh, la probabilité mmh. est très forte. Et qu'elles sont surtout plus stables, je pense. Et ça, c'est un peu euh, plus stable. Ah, plus stable, oui, exactement. Mmh. C'est ça, en fait. L'idée, c'est de, de toute manière, que ce soit la forêt ou l'immobilier, euh, ce qu'il faut, c'est que des revenus soient toujours garantis. Toujours. Stables, garantis. Et plus on va. Euh, moins il y a d'euphorie, moins cher on va payer le bien et plus, plus rentable il va être. Et donc ça, c'est mmh. valable partout. 
Euh, sachant, je dirais, dans, dans le contexte actuel, il y a peut-être aussi d'autres opportunités qui peuvent, qui peuvent apparaître, qui sont euh, plus à long terme, qui ne sont plus, sont, sont plus des effets de mode de, immédiat, qui c'est par exemple le, le retour aux origines. J'ai écouté parler de la recherche foncière dans les petits villages en France, par exemple, oui. parce que dans un moment de confinement, tous ceux qui avaient une petite maison ailleurs, ils ça. ont parti tout de suite. Oui. ou des gens qui valorisent plus, par exemple, leur temps de loisir et qui se disent « moi je suis en retraite en France, peut-être je peux partir au Portugal ou je peux déménager mon entreprise parce que je fais de toute façon des services, je n'ai pas besoin d'être euh, physiquement sur, place, physiquement euh, sur un endroit ouais. » et, et qui peuvent aussi représenter des opportunités éventuellement, des ah, nouvelles oui. opportunités dans une, une nouvelle philosophie, une nouvelle... Euh, euh, oui, c'est ce qu'on a vu en fait, on l'a vu euh, avec le confinement. Moi, j'ai eu pas mal de clients au téléphone qui m'ont dit bah, « Moi, je pars dans la maison de… » soit la maison familiale, soit notre petite maison de campagne, euh, enfin leur petite maison de campagne. Et donc, on va prendre l'exemple, par exemple, d'un couple qui gagne très bien sa vie à Paris, qui était dans un appartement à Boulogne. Euh, L'appartement, en fait, ils ont toujours souhaité être propriétaire, mais ils n'arrivaient pas à être propriétaire, même en gagnant presque 20 000 euros par mois. Donc, euh, si mmh. ces personnes-là ne sont pas capables de devenir propriétaires euh, à 20 000 euros par mois, qui peut l'être En fait, sûr. on est dans le top de 1 ou 2 des Français en termes de revenus et, euh, et ils sont incapables d'être propriétaires. Donc, ils sont locataires, mais sur des loyers qui sont absolument énormes, 1 700, 1 800 euros à peu près. Et s'ils devaient acheter, ils devraient, ils devraient acheter entre 900 000 et 1 million pour avoir 90 mètres carrés à Boulogne dans un quartier euh, sympa. Donc, ça veut dire qu'en fait, il n'y a plus du tout d'intérêt pour eux d'acheter. Qu'est-ce qui s'est passé pendant le confinement Ils ont fui leur appartement parisien qui payait à prix d'or, entre 1700 et 1800 euros par mois, ce qui est énorme, pour aller dans une petite maison qu'ils ont payé 150 000 euros en Normandie. Donc, qu'est-ce qui s'est passé ils ont, pris, ils ont passé un bon temps en famille avec du terrain, euh, une maison qui est beaucoup plus grande, Certes, il y avait des travaux à faire, mais c'est la composante que tu disais tout à l'heure qui était euh, la composante plaisir. Mmh. Et quand on cultive son jardin, c'est une composante plaisir. Quand on va faire, faire ses courses euh, euh, au marché du coin, qu'on rencontre des gens, c'est une composante plaisir. plaisir. Et donc, c'est mmh. un peu la même chose que la forêt aussi, quelque part. Il y a une composante plaisir qu'on euh, qu qu a tendance à oublier en tant qu'investisseur. Et alors, pourquoi une valeur refuge Pourquoi il est important euh, d'avoir une valeur refuge dans son portefeuille Alors, je dirais qu'il n'y a pas une valeur refuge, il y a plusieurs valeurs refuge. Ah, ça c'est intéressant. Euh, la valeur refuge, euh, c'est un, une manière de dire, voilà, j'achète, mais euh, s'il y a un souci, j'aurai toujours, toujours. Donc, en fait, c'est des actifs tangibles dont on parle. Une valeur refuge, c'est quand il y a des crises, dans des fins de cycle comme en ce moment, en fait, la banque centrale est en train d'évaluer l'euro, fait que cet euro-là vaut de moins en moins. Donc, si on investit dans de l'euro, on sait qu'on va perdre ce qu'on a. Valeur refuge, euh, il y a les, les valeurs refuge qui, sont, euh, qui vont constituer une réserve de valeur. C'est le cas de l'or, c'est le cas de la terre, de la forêt, du terrain forestier. Je ne parle pas des arbres. Hein. Mmh, mmh. C'est le cas du diamant, c'est le cas de, du franc suisse. Du franc suisse, c'est le cas de l'immobilier en, en excluant le fait que ça génère des, des revenus. Moi, ce que j'appelle le, les actifs. Euh, tangible, capital durable. Donc, oui. le capital durable, c'est qu'on on va acheter quelque chose, ça sera toujours là, et en termes de prix, ça va augmenter. Parce que l'euro s'effondrant, en fait, ce, cette valeur en euros va augmenter. Ensuite, on a, donc là, ça c'est le capital durable. C'est un capital qu'on va, on va le mettre là-dedans. On sait que dans 100 ans, on revient, il y aura toujours plus ou moins la même valeur euh, par rapport au temps, au temps de travail. Et ensuite, on a le capital productif. Et ça, c'est différent. Donc, c'est le cas d'une forêt, elle va produire du bois. Donc, en fait, non seulement il y a une valeur du terrain, parce qu'on va faire pousser la forêt, mais on va produire du bois, donc des revenus. Et donc, si on achète une forêt 100 000, peut-être que sur 20 ans ou 30 ans ou 40 ans, on va, re, euh, il y aura, on va vendre plus de 100 000 euros de bois. Et il y a la croissance de nos arbres, il y a la valeur de consommation actuelle. C'est voilà. ça. Et euh, le sol, il est toujours là. Et le, et sol, le sol, il est toujours là. Et c'est la même chose pour l'immobilier, c'est un actif tangible, mais c'est aussi un, 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 du capital productif, puisque en fait, on va avoir des loyers, on va acheter un bien de 200 000 euros, et sur 20 ans, 
eh ben on va euh, générer à peu près, enfin 20 ans ou même 10 ans, on va générer 200 000 euros de loyer. Avec la fiscalité, avec tous ces artifices, en fait, on se rend compte que si on a des bons rendements, en 10-15 ans, on a remboursé notre bien et après, ça va générer des revenus euh, à vie et le capital sera toujours là. Donc, en fait, c'est vraiment ça. Donc, on a le capital durable, ça ne génère rien, c'est vraiment du stock, on appelle ça un stock. Le capital productif qui a un flux et un stock. Donc, on a la forêt ou l'immobilier et le flux, bah, ça va être les arbres qu'on vend, le bois qu'on vend et pour l'immobilier, bah, c'est les loyers. Les loyers. Et donc, ça, c'est deux notions euh, d'actifs de, tangibles qui sont assez différentes. Et après, il y a une troisième notion, c'est le capital euh, fondant. Moi, c'est ce que j'appelle le, le capital fondant. Et c'est exactement ce qu'il ne faut pas faire. C'est-à-dire qu'en gros, on va prendre, euh, je sais pas, 100 000 euros. Demain, euh, je sais pas, l'un de vous deux ou vous deux héritez de 100 000 euros. Qu'est-ce que vous faites avec 100 000 Si vous le prenez et vous le mettez dans une banque, on se réveille dans 20 ans. Avec 100 000, vous pourrez acheter une trottinette. Ben oui, l'inflation. L'inflation, c'est la perte de valeur de cet argent. Et c'est pour ça qu'on va aller sur des actifs tangibles. C'est pour ça qu'on va parler de valeur refuge. L'euro n'est pas une valeur refuge. Les fonds en euros non plus. En fait, une valeur refuge, c'est je prends mon capital, je le, je le pose là, je le récupère dans 20, 30, 50 ans, 100 ans. Qu'est-ce qui reste Si c'est de la monnaie, il ne reste rien. Si c'est des crypto-monnaies, il ne restera rien. Si euh, c'est de l'or, de la terre, de l'immobilier, des diamants, euh, des opales, euh, des choses qu'on euh, qu peut toucher. L'art, c'est un, une valeur refuge L'art, c'est une valeur refuge, mais qui est très fluctuante. Et le, les gens n'ont plus envie d'aller euh, mettre 3 millions dans un tableau. Et la demande n'est plus là. En fait, l'art, c'est quelque chose, par exemple, qui va être très fluctuant. Si jamais demain, on rentre dans une crise profonde de, de fin de cycle, chose que je pense, en fait, qui va acheter des tableaux à 5 millions Et puis, il faut être connaisseur. Il faut être connaisseur, c'est spéculatif. Il faut une demande. Il faut parier sur le bon cheval. C'est même pas ça, c'est que s'il y a, il y a 5 personnes qui le veulent et 5 personnes qui sont prêtes à payer 5 millions, ça va monter à 10 millions. S'il n'y a plus personne qui en veut, même à 5 millions, personne n'en voudra, ça va valoir 200 000. Oui. 100 000, 50 000. Il n'y a pas de valeur productive. Il n'y a pas de valeur productive, c'est une, une valeur, en fait, de perte de valeur de l'argent. Donc, comme l'argent va perdre de la valeur, il va monter avec le temps. Mais qui sait qui va acheter une Ferrari, euh, même une voiture de collection, euh, quand euh, finalement les gens n'ont pas de quoi manger Oui, c'est bien sûr, mmh. évidemment. Donc, l'art, c'est un peu particulier. C'est euh, en, sur des cycles encore plus longs que la forêt. C'est euh, sur 100 ans. Euh, si on a un manuscrit de Léonard de Vinci, évidemment, euh, si on veut le vendre, on va éviter de le vendre pendant la crise. Donc, c'est mmh. une, une valeur refuge mais qui n'est pas liquide. D'accord. Alors qu'une forêt, c'est liquide, parce que celui qui, en, en période de crise, on a besoin de, de bois de chauffage, de bois de construction si on veut faire une... Voilà, et, et on, on est a... capable de générer des rendements. C'est d'ailleurs la différence avec l'or. L'or est la valeur refuge est incontestable, stock. mais c'est d'un ouais, stock. C'est ça. Alors que la forêt nous permet d'obtenir des rendements intermédiaires, moins que l'immobilier, mais ouais. plus que l'or. Sauf que la monnaie, enfin, euh, sauf que l'or, c'est justement, c'est une monnaie. C'est la seule monnaie au monde depuis euh, 6000 ans. C'est la seule monnaie acceptée dans le monde entier. Aujourd'hui, euh, vous prenez une pièce d'or, euh, n'importe quelle valeur, vous allez au milieu de l'Amazonie, au milieu de l'Australie euh, euh, occidentale, un vous pouvez <rire> un verre d'eau plus que ça. Après. Mais en tout cas, si j'ai soif dans le désert vous avec une pièce d'or, c'est ça. Voilà. Euh, mmh. Avec ma forêt, je suis plus... Il ah, faut vendre le bois. C'est ça, il faut vendre mon bois, donc plus compliqué. Ouais. Euh, mais, mais, euh... mais même dans un contexte de crise, sur la forêt, il y aura toujours quelqu'un qui va déplacer ses investissements d'autres oui. endroits, qui va les ça. sécuriser. Et donc, oui. même si moi, je veux les, je veux les, les, les devenir effectifs, je, oui. veux, je veux les réaliser, ouais. il y aura toujours une recherche qui va le, qui, il y a qui, qui va vouloir... Qui va donner de l'or contre la forêt. Et, mm -hmm. et en fait, euh, et inversement. On peut dire deux mots de la forêt, hein, vu qu'on parle de valeur refuge et que c'est pour le coup quelque chose que l'on connaît bien. Hein. En période de crise, les investisseurs déplacent leur argent d'une valeur spéculative, boursière, financière, ouais. vers la forêt parce que c'est une valeur refuge qui est vraiment stable. Mm -hmm. Et quand la croissance repart, notamment immobilière avec le bois de construction, ouais. la valeur de consommation qui est notre arbre, on en a besoin. Oui. Donc il y a une demande, 
de, de faire de, de la charpente, comme tu le mmh. disais, de faire du bois de construction. Et là, notre forêt augmente encore. Et ça. donc, on est vraiment dans de la valeur refuge et stable. En fait, ce qu'il faut comprendre, et c'est là le, tout le, toute la difficulté pour les investisseurs et surtout les gens qui ne sont pas forcément dans les mathématiques, c'est qu'en fait, l'argent la, 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 n'existe pas. On va, partir dur à comprendre ça, hein. on, va, on va partir de ce postulat, l'argent n'existe pas, l'argent c'est une convention. Et donc si demain les banques centrales, euh, c'est ce qu'elles sont en train de faire, arrosent le monde d'argent, en fait, voilà, c'est de l'argent qui n'existe pas, c'est de l'argent voilà, comptable. Par exemple, si elles versent 100 milliards, euh, économie, que, exemple, si elles versent 100 milliards euh, dans une économie, mais qu'on n'a pas produit de lingots d'or, on n'a pas produit euh, de forêts, les forêts, euh, on en prend... On, on n'en génère plus maintenant. De la matière première. On n'a pas, on a pas mmh. produit d'immobilier supplémentaire, on n'a pas produit d'actifs tangibles supplémentaires. C'est-à-dire qu'en fait, cette masse d'argent grossit, 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 mais le, les actifs tangibles en face, ils sont toujours euh, au même nombre. Donc, c'est-à-dire qu'ils vont prendre en prix. Et donc, c'est exactement ce qui est en train de, en train de se passer. C'est qu'aujourd'hui, comme on est en fin de cycle, là, on est en train de baisser les taux d'intérêt pour pouvoir euh, que les gens s'endettent, pour qu'il y ait encore plus d'argent qui vienne de nulle part. Et, et ce cycle-là ne peut pas se tourner à l'infini. Donc, on sait qu'à un moment donné ou à un autre, cette bulle va exploser de liquidité et tout va s'effondrer. Donc, tout l'argent qui était là-dedans, dans, dans cette euh, euh, bourse, euh, les, tout ce qui est euh, le scriptural, comme tu dis, euh, va se déplacer vers les actifs tangibles. Donc, en, en fait, fait, tout le monde va acheter des actifs tangibles pour pouvoir fuir la, le mauvais investissement pour aller vers le bon investissement. C'est pour ça que l'or va exploser, c'est pour ça que les forêts en termes de prix vont exploser, le prix du bois va exploser, euh, le prix de l'immobilier va exploser, mais ça c'est à long terme. Oui. À moyen terme, en fait, il n'y a que si la bourse s'effondre, les gens ont moins d'argent dans leur portefeuille, donc ils vont moins acheter d'or peut-être, ils vont moins acheter d'immobilier, et donc à court terme, on, on, va, on va avoir cette espèce d'effet creux. Donc en fait, à court terme, on sait que euh, ça va être chaud, mais à 5-10 ans, on sait très bien que ben, tout va être, va être multiplié par, par 5, par 10, par 20. Donc ce que tu es en train de nous dire, c'est que nous sommes en automne financier. C'est ça. On va arriver vers un hiver rigoureux. Qui est obligatoire. Qui est obligatoire. Ouais, c'est des saisons. C'est pour ça que je parle d'automne, d'hiver, de printemps. Printemps, les, les, les pâquerettes reviennent, hein, tout va bien. Cette croissance-là n'existera pas de la même manière. On aura une croissance, la, la, la croissance telle qu'on la voit en économie. Est totalement fausse. En fait, on dit, voilà, on a augmenté le PIB de 2%. C'est cool. Mais si on a augmenté l'inflation de 2%, c'est-à-dire qu'on n'a pas augmenté. L'inflation, c'est la perte de, de valeur de la monnaie. Donc, si, euh, par exemple, on a un PIB de, je dirais, 100 milliards, on va dire ça, je, je dis des chiffres un peu au hasard, s'il est prête à 102 milliards, mais qu'il y a eu une inflation de 2%, au final, on a le pas PIB, augmenté. il n'a pas augmenté. Mmh. Donc, en fait, la croissance telle qu'on le la voix est une fausse croissance. Surtout mmh. quand la, la, les chiffres de l'inflation sont... Enfin, je ne voulais pas aller si loin, mais mmh. comme les chiffres de l'inflation mmh. sont faux, on, on sait que l'inflation est autour entre 5 et 7 aujourd'hui. Officiellement, l'INSEE nous dit que c'est 2 mais ça veut dire en fait, ça fait, ça fait depuis l'an 2000 qu'on est en déflation. Enfin, pas en inflation, mais on est en, en, en récession. Et donc, on a fait croire aux gens qu'il y avait de la croissance, alors même qu'on était en récession. Et c'est tout ça, c'est pour ça en fait que l'or flambe depuis les années 2000. C'est pour, pour ça que, que l'immobilier flambe. Depuis 2008, voilà. euh, est une valeur d'investissement. Exactement. Pour ça que... Et c'est pour ça qu'il faut, enfin, euh, pour en tant qu'investisseur, aller sur quelque chose qu'on peut toucher. Donc, c'est le bon moment. Aujourd'hui, on est en automne financier. En fait, il n'y a pas de mauvais moment. D'accord. Il n'y a jamais de mauvais moment pour les actifs tangibles. Le, le pire des moments, c'est quand tout va bien, que l'argent coule à flot, que tout le monde s'endette euh, par-dessus la tête et que finalement euh, les marchés boursiers montent. Les gens se sentent plus riches, mais ils sont, ils, c'est la fausse richesse. Oui. Celui qui a investi euh, euh, en 1995, aujourd'hui, en bourse, il va retrouver euh, à peu près ce qu'il avait en 1995. <rire> Okay. Mais ça veut dire aussi... Même et... s'il si y a peut-être un zéro de plus. <rire> voilà. Non, non, il, il retrouve exactement le même montant. Si on regarde le CAC 40, c'est le même euh, niveau que 1995. D'accord. Sauf okay, que, même, euh, sauf alors, que avec okay. l'argent, la, en fait, euh, il a perdu beaucoup d'argent parce qu'il y a eu l'inflation entre, entre les deux. 
En 95, ils pouvaient acheter deux fois plus qu'aujourd'hui. Donc toi, ta valeur de refuge de prédilection, c'est l'immobilier, c'est l'or le, Pour les flux, c'est l'immobilier. Oui. oui, parce qu'on a des rendements récurrents. Parce qu'on a des rendements, parce qu'on s'endette, on prend de l'argent qui vaut cher aujourd'hui et on le remboursera quand elle ne vaudra plus rien. On se sert du levier du, levier du crédit. Du crédit. Ça. Sachant que loin toujours des marchés spéculatifs à la Exactement. mode euh, qui ont on artificiellement monté. Exactement, même sur l'immobilier, il y a des marchés spéculatifs, euh, marchés parisiens. Euh, vendre un, un studio à 250 000 euros, c'est une hérésie. Ça pas un sens. studio, ça n'a pas de sens, même au niveau économique. Et pour pouvoir justifier ça, maintenant, on va le louer à la nuit. Oui. Mais en fait, on fait le, le même boulot qu'un hôtel. Donc, euh, si on fait le même boulot qu'un hôtel, on est hôtelier. Donc, on, si on a du 15%, ce n'est pas suffisant en termes de rendement, même avec 15%. Aujourd'hui, bah, tout le monde, on, on a l'ubérisation de l'économie. Tout le monde devient hôtelier, tout le monde devient euh, taxi. Il faut justement fuir ces modes-là pour aller sur quelque chose qui, euh, qui sera là dans 200 ans, c'est-à-dire une petite maison de campagne avec un, un, un petit jardin. On est tranquille, ça sera là. Et mmh. la forêt en fait partie parce que c'est est quelque chose qui est, qui est encore plus ancré. Quelqu'un qui arrive à la fin de sa vie, il a 90 ans, euh, il a de l'argent. Qu'est-ce qu'il va faire il veut, il veut que son patrimoine reste et donc il va aller plus vers la forêt il va aller plus vers l'or, euh, éventuellement les tableaux, les tableaux de maître s'il aime ça, ou les voitures de collection. Mais, mais, euh, mais s'il reste dans, dans le financier pur, on sait très bien que son héritage va être dilapidé euh, par l'inflation et éventuellement par les contrôles des capitaux. Et, et pour un investisseur, parce que ce n'est pas facile pour l'investisseur de se dire combien de pourcentage de mon capital je mets en valeur refuge Combien de pourcentage de mon capital Alors, je mets en rentabilité oui. Tu comprends ouais. Je pense que tu as cette question, tes investisseurs, tes Il y a, cette question, ouais, y a, y a toujours un, y a beaucoup de biais euh, quand on est investisseur. Il euh, y a le biais de confirmation, c'est que par exemple, on va dire, tiens, si, euh, si demain, tous les deux, vous dites, euh, j'adore la forêt, euh, c'est bien. Vous, vous allez lire que les articles sur la forêt et forcément, il y en a un qui va dire que c'est bien d'investir dans la forêt. Donc en fait, on va faire un biais de confirmation. On va dire, ah, je te l'avais dit, c'est bien, c'est là qu'il faut aller. Euh, L'investisseur qui va faire que la bourse, il va dire, regardez, il, il va s'atteler à voir qu'il y a un article qui dit que sur le long terme, il n'y a que ça qui marche. Mm -hmm. Donc, il va avoir un biais de confirmation. Et donc, les biais de confirmation sur l'or, ah ben tiens, il faut absolument investir sur l'or. Il faut justement se détacher de tout ça et avoir tous les investissements. Et moi, quand j'ai commencé mon boulot, la première chose que je me suis dit, c'est que, un, je ferai investir mes clients que dans quelque chose que moi-même j'ai. Parce que sinon, okay, on, je on comprend pas, qu'on comprend qu on, euh, dans les choses qu'on croit et surtout dans les choses qu'on qu qu pilote, enfin, qu'on qu utilise tous les jours. Bien sûr. Une fois qu'on a tous les investissements, c'est ce que j'avais, hein, j'avais des PEA, euh, les, les, les comptes-titres, euh, des assurances-vie, euh, alors pas des montants énormes, mais. Euh, la panoplie voilà, du parfait investisseur. Exactement, la panoplie. <rire> et bien en fait, au fur et à mesure. On comprend chacun d'entre eux et à la fin, on comprend qu'on s'était fait berner là, là, là. Et là, en fait, la pièce d'or qu'on a achetée au tout début quand on était gamin ou qu que notre grand-mère nous a donné, c'est bizarre, elle est encore là. Elle est encore dans et, ma poche. Et en fait, on va même en acheter d'autres. Et, euh, et on, comme tout à l'heure, tu parlais de ta, ta pièce qu'on t'a offrée euh, euh, pour le Noël, et ben c'est exactement ça. Et ben il faut avoir tout au départ et après, on élimine tout ce qui n'a pas de valeur et on arrive à quoi À l'immobilier les, taux, les terrains, les forêts, l'or, euh, éventuellement les diamants, mais c'est beaucoup plus pas, euh, c'est vraiment un métier quoi. Et au final, ben, en fait, on va se resserrer sur un tout petit nombre de choses. Et si on ne connaît pas, on peut pas, si on ne connaît pas tous les investissements, on peut pas faire le meilleur choix. Mais alors, donc, mais ça c'est donc c'est de la valeur refuge. Mais est-ce que est-ce qu'il y, y a quelques valeurs de rentabilité dans lesquelles je peux rentrer deux trois ans et me ressortir alors, après oui. C'est quoi le, ben, le la le valeur de tient, la là. valeur refuge euh, C'est ça doit être tout à la fois. Une valeur refuge, ça doit euh, l'immobilier est parfait pour ça. C'est une valeur refuge parce que si euh, la monnaie s'effondre, ben, l'immobilier monte. C'est une valeur de rentabilité parce que en fait on a un rendement. Donc c'est à dire que si on n'a pas comme c'est mon cas de re, on n'aura pas de retraite avant 73 ans. Donc oui, au final, l'immobilier est parfait pour ça. Parce que l'immobilier, c'est un actif tangible qui va traverser le temps. On peut le toucher, on peut l'utiliser. 
si on n'a pas de loyer, on peut, on peut échanger euh, au lieu que les locataires payent un loyer, ils peuvent payer en légumes, euh, en, en main d'œuvre, etc. Donc c'est un échange de... Voilà, refaire et, quelques menus voilà, travaux dans l'appartement. Euh, et c'est un patrimoine aussi. Bien sûr. C'est un patrimoine qu'on va transmettre à nos enfants. Parce qu'on on prend les fruits tant qu'on est encore vivant. Euh, le jour où on a besoin de payer une maison de retraite, on vend l'immobilier. Et pas que la résidence principale, on vend tous les immobiliers. Et surtout, bah, pendant toute la durée de, de création, on n'a pas mis un euro de notre poche. Donc, ce que tu es en train de dire, en mmh. fait, en, en, en prenant l'exemple de, de l'immobilier, c'est qu'une valeur de rentabilité n'est pas forcément risquée. Ah non, au contraire. Euh, le risque en immobilier, euh, il n'y en a quasiment pas. Le risque, il est euh, la guerre. De vendre en pleine crise immobilière euh, euh, le, Non, le risque, il est d'acheter et de revendre. Si on fait du locatif, on, on est obligé de revendre n'importe quand. Quelqu'un qui achète une résidence principale se dit... Moi, j'ai toujours, toujours eu ça euh, au téléphone. Ma résidence principale est moins risquée que le locatif. Faux, archi faux. Une résidence principale, si j'achète une maison à, en région parisienne à, à 800 000 euros, elle me rapporte zéro. Oui, et puis elle est soumise à divorce. Elle, elle est soumise à, à divorce, exactement. Elle est soumise à décès et ça, on ne sait jamais si quand ça arrive. Elle baisse de, de moitié, chose qui va se passer euh, à Paris euh, très prochainement. Si ça baisse de moitié, 400 000 euros et que moi je dois partir parce que je dois partir, je ne sais pas, à l'autre bout du monde et que je dois la revendre, ben je vais la revendre et il va falloir que je mette de l'argent ou que je continue à payer un crédit pour rien du tout en face parce que je suis obligé de vendre parce que je l'ai acheté trop cher. Si je fais un locatif rentable en, en, euh, ne, enfin, un peu dans la campagne ou, ou dans les plus petites villes de province, je ne suis pas obligé de la revendre parce que je n'y habite pas et que c'est un truc qui est rentable dès, dès, dès le départ. Et en fait, si jamais il y a une grosse crise, que... Que, que la France est rasée, qu'il n'y a plus un seul immeuble debout, bah de toute manière, il y a un mécanisme qu'on ne connaît pas, mais euh, qui, qui était valable pendant la guerre, qui consiste à, à, à épurer les dettes des gens qui, euh, qui ont été bombardés. Oui, Quelqu'un qui a été bombardé, l'assurance ne prend pas en charge, mais en fait, bah, on, est, on a pur la dette, et généralement, il y a aussi de l'inflation dans ces périodes-là. Donc en fait, mmh. au pire, on perd le bien. C'est tout. C'est ça le seul risque. Quand on va sur la bourse, non seulement on va devoir travailler, euh, on, va, on, va, on va dire 100 000 euros. Je travaille, je vais être taxé dessus. Ensuite, je vais le mettre dans la bourse. Ensuite, je, je vais gagner en moyenne 7% par an si je fais à peu près ce, ce qu'on trouve. Et une fois tous les 10-15 ans, j'ai le risque de perdre 40%. Généralement, on est vacciné, on revend à perte et on sort de la bourse. Il y a 95% des gens qui perdent en bourse. Et quand bien même je serais traversé tous ces péripéties à 7% annuel, je ne rembourse même pas l'inflation. Demain, il y a un contrôle des capitaux, la bourse, euh, on perd tout. Demain, il y a une inflation galopante, l'hyperinflation, demain, je perds tout. Donc en fait, est-ce que c'est rentable La réponse est non. Est-ce que c'est tangible La réponse est non. Est-ce qu'on a la main dessus La réponse est non, c'est de l'euro. Donc c'est libellé en euros. Donc tout ce qui est libellé en euros, on oublie. Fonds euros, les actions les parts de quoi que ce soit, euh, et en fait l'immobilier, ben, peu importe si, euh, si on achète un, un bien maintenant, si demain on, passe, on repasse en francs ou en écu ou en je ne sais pas quoi, ben, on, on sera dans la nouvelle monnaie. Donc c'est vraiment cette vision-là qui est assez difficile, à, la plus difficile à, à développer pour un investisseur. Euh, je résume en une phrase, hein, si, si vous ne pouvez pas le toucher, vous ne le possédez pas. Oui, c'est clair. C'est assez simple. Donc, valeur de rentabilité, aujourd'hui, on a quoi d'autre ben, On ne va pas avoir grand-chose, en fait, à part l'immobilier, donc toutes les sortes d'immobilier euh, et l'entreprise. La, la crypto-monnaie, j'ai compris que ce n'était pas ton fort. La crypto-monnaie, euh, beaucoup de gens imaginent que c'est des, des gens euh, qui aiment la liberté et qui veulent euh, s'affranchir des banques centrales, alors qu'on sait aujourd'hui euh, bah, qu'il y a énormément de, de sociétés euh, de Wall Street euh, qui sont derrière tout ça. D'accord, donc on ça sait tu pas les qui, On ne sait pas qui a créé les, les crypto-monnaies, on ne sait pas euh, si demain il n'y a, a pas d'électricité, les crypto-monnaies ça ne va rien. Oui. C'est un peu embêtant. Et surtout, on sait très bien que c'est lié aux ordinateurs. Oui, bien sûr. Donc euh, les ordinateurs, euh, c'est un peu comme un match, un match sans arbitre pour eux revenir sur cette crypto-monnaie, la crypto-monnaie, c'est euh, un système où il n'y a pas d'arbitre, pas d'arbitrage, pas de... de c'est d'ailleurs un de ses arguments, mais qui c'est une de ses mauvais. faiblesses. Non, parce non. que demain, j'ai mon compte qui est piraté, je me fais rembourser par la banque. Euh, demain, il y a quelqu'un qui me vole 
euh, qui me fait un chèque en bois, je, euh, je me tourne vers la banque et euh, je, je peux aller en justice. Mm -hmm. Si demain, quelqu'un euh, capte ma, mon portefeuille de crypto-monnaie et, et, et le prend, il vient physiquement euh, ici, et ben, euh, en fait, s'il fait une transaction, la transaction ne peut pas être annulée. Donc, ça veut dire qu'en gros, quelqu'un qui est mal intentionné, en particulier les gens qui ont créé la crypto-monnaie, peuvent demain décider d'aspirer de, toutes les crypto-monnaies. Voilà. Même si on... Parce que c'est la personne qui a créé le logiciel. Oui, donc attention. S'il y a des failles dans le logiciel, personne n'est capable de le voir. Donc. Même si c'est... Euh, voilà. Donc, c'est un... Qui est derrière tout ça le jour où on le saura, je voudrais pourquoi pas investir pour l'instant. <rire> et et, et est-ce qu'il y a des opportunités aujourd'hui d'investissement que tu, que tu sens où tu te dis tiens c'est intéressant, il faut peut-être... En fait, il faut, comme on est en fin de cycle, on va, se, on va essayer d'étudier ce qui s'est passé en 1914, en 1939. Ce qui s'est passé en 39-40, c'est assez simple, euh, un conflit géopolitique. Est-ce que ce conflit géopolitique est arrivé comme ça du jour au lendemain Non. Il est arrivé en fin de cycle monétaire, exactement de la même façon qu'aujourd'hui. En fait, les guerres n'arrivent pas et n'arrivent pas et détruisent pas l'économie. C'est l'économie qui se détruit. Et, et qui nécessite une guerre pour pouvoir masquer euh, la fin de cycle. En fait, 29, il y a eu une crise. Bien sûr. Cette crise-là a débouché sur la Seconde Guerre mondiale parce qu'il fallait relancer toutes les économies et surtout faire un reset. Donc la guerre euh, est la résultante de la fin de cycle monétaire. Et on a eu un, un autre cycle qui était beaucoup plus court à, à, après la, la guerre de 14. Et donc toutes les guerres sont liées à des fins de cycle. Le gouvernement ne peut Pouvant, enfin, comment dire, la, la richesse ne pouvant plus se faire par le commerce, elle se fait par la force. Oui. En fait, euh, Wall Street, Amazon, euh, etc., va, euh, va chercher l'argent partout dans le monde. C'est du commerce, tout va bien. Le jour où les pays commencent à mettre les, les barrières douanières, euh, des impôts, etc., en fait, bah, chaque pays fait la même chose. Et la monnaie, les monnaies commencent à s'effondrer. Et là, en fait, bah, le pays certains pays deviennent euh, agressifs et vont aller chercher l'or dans le pays. Et donc, on ne peut plus prendre l'argent par la, par la douceur, on la prend par la force. Donc, ça veut dire que, si j'écoute ce que tu dis, ça veut dire que pour toi, l'opportunité aujourd'hui, on revient à l'or On revient aux, aux, aux choses qui ont toujours bien fonctionné depuis euh, très longtemps. Et en période de crise, il faut pouvoir toucher ce qu ce qu dans, dans ce qu'on investit. Acheter une voiture de collection a plus de sens que d'acheter euh, des fonds en euros, qui est de la dette. Euh, euh, voilà. En fait, tout ce qui est financier va disparaître. En 1914, il euh, y, y a une histoire euh, qu'un client m'a racontée, c'est de sa grand-mère, euh, qui de sa grand-mère, qui ils avaient en fait, euh, c'était une grande famille bordelaise. Et ce que sa grand-mère disait, c'est qu'avant la guerre de, 14, euh, de 39, pardon, son, euh, toute sa famille pouvait s'acheter un quartier entier de Bordeaux immobilier. Ils avaient euh, énormément d'argent. Après la guerre, le, toute cette quantité d'argent qu'ils avaient encore, hein, ils n'ont pas perdu, ils, elle pouvait s'acheter un manteau relais. Ah, Parce oui. qu'ils avaient mis tout en financier, ils n'avaient pas acheté euh, d'immobilier à part la résidence principale. Et donc, ils avaient perdu euh, la totalité. Et donc, cette histoire-là, elle fait, elle fait euh, référence à l'inflation galopante qu'on a eue. Quand un pays rentre en guerre, plus aucun autre pays ne fait confiance dans l'euro dans l'euro ou dans le franc à l'époque, c'était le franc. Et donc, euh, la France était obligée de payer en or. Et pour pouvoir compenser cette perte, eh bien, en fait, ils ont payé en interne avec de la monnaie de singe et l'inflation est revenue. Si demain, par exemple, les États-Unis rentraient en guerre avec le reste du monde, plus personne n'achèterait de dollars. Donc le dollar se dévaluerait très rapidement, il serait utilisé que aux États-Unis. Et on demanderait, comme De Gaulle l'a fait, euh, aux états unis de payer euh, le, le métal pour les, les chars, euh, etc. On demanderait de le payer en or, parce qu'on n'aurait pas confiance dans le dollar. C'est exactement mmh. pour ça qu'il faut acheter de l'immobilier, c'est du tangible, de la forêt, c'est du tangible, des terrains agricoles, euh, des diamants, de l'or, de l'argent physique, etc. Et c'est pour cette raison qu'on anticipe aussi une période difficile euh, au niveau géopolitique parce que c'est toujours euh, comme ça que ça se passe depuis des générations donc pour finir automne financier on doit re se recentrer sur 
des valeurs refuges pour sécuriser son patrimoine et son capital. Et la valeur refuge peut être aussi valeur de rentabilité. Exactement. Une forêt a l'avantage de ne pas être en plein centre-ville. Oui. <rire> Donc, Il y en a Ils ne sont pas en vente, normalement. C'est quelqu'un qui a, qui a du terrain agricole, en fait. Il a une manne. Ce qui s'est passé pendant la guerre en 1940, c'est que tout le monde a fui les grandes villes pour aller à la campagne où le risque de bombardement était beaucoup plus faible. Le risque de croiser euh, des ennemis euh, qui étaient des Allemands euh, était beaucoup plus faible. On a de quoi manger, on a de quoi se nourrir, on a de quoi faire travailler les gens, on a de quoi les loger. Euh, de et se on a cacher. De vivre, de se cacher, mais après, euh, les, la prochaine guerre ne sera pas du tout la même que la, la guerre d'avant. On, on quand je parle de conflit géopolitique, les gens s'imaginent 39-45 avec des millions de morts. Non, on n'est plus dans ce, dans ce contexte-là. Alors, on est dans un contexte, un contexte investissement, euh, des, des guerres d'opposition euh, géopolitique très rapides où finalement euh, on ne se rend même compte de rien. Quoi. Digital oui, voilà. probablement, avec une composante digitale importante. Que, voilà. Donc tous les gens qui se sont concentrés sur le, la technologie vont découvrir que leur téléphone ne servira à rien s'il n'y a pas de réseau. Et leur, et, 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 Exactement. Voilà. Donc, euh, Ma super app ne pourra plus <rire> fonctionner. Voilà. Sans doute. Et l'idée de tout ça, c'est que même si je parle de, de, de cette partie qui paraît un peu négative, c'est en fait, euh, elle a un seul objectif, c'est de faire comprendre que, que ce qui marchait il y a mille ans va marcher dans mille ans. Et ce qui, ce qui, marchait de, ce qui marche depuis dix ans, la crypto-monnaie, peut théoriquement encore durer dix ans. C'est un principe fondamental, c'est qu'en fait l'or, ça fait 6000 ans que ça dure et qui est utilisé comme monnaie. Donc on sait que statistiquement, il va durer encore 6000 ans. Et, et, et c'est la même chose pour tout. La forêt, euh, pourquoi il y a eu Colbert, etc., qui ont qu on protégé la forêt, c'est que c'est un enjeu stratégique. Stratégique. C'est un. Voilà, après, euh, vous connaissez mieux la chose que moi, mais en gros, euh, pour un pays, euh, d'avoir des forêts, c'est euh, du combustible, c'est de l'énergie. Euh, c'est la construction, euh, c'est voilà, du matériel de construction, c'est du papier, c'est des revenus, c'est de la nourriture parfois, voilà, c'est un patrimoine des... durable, ouais, c'est ça, mmh. et donc au final, régénérable, ouais. et du coup, on ne peut pas passer à côté de ça, parce que si demain il n'y a plus de pétrole, ben, ça, on, on est en train de se diriger vers ça en fait, hein. si demain il n'y a plus de pétrole, il faudra bien faire tourner euh, des machines avec quelque chose. Et les énergies renouvelables se, se, se font surtout en dehors des villes et pas à l'intérieur des villes. C'est ça. Donc même, même si on passe à, une, à une, un moment différent au niveau énergétique de, de, des sources d'énergie, oui. les éoliennes, les solaires, euh, enfin tout. Oui, mais quand, tout, on tout, voit, tout quand on va au milieu de la Sibérie, du Canada, euh, des, des grands espaces où il fait froid en Sibérie, etc., on voit bien que sans bois, on ne peut pas vivre. Quoi. Mm -hmm. Parce que le, le bois est cher, même pas cher du tout, on peut le récolter gratuitement et donc il y a vraiment cette notion là en fait d'énergie euh, illimitée et voilà. J'ai une dernière question avant de se quitter, est-ce qu'il y a un investissement euh, que tu rêves, que tu, dont tu rêves et que tu aimerais, je, je connais la réponse mais j'ai envie, de, enfin je crois la connaître, euh, mais je, juste je voudrais qu'on en parle un petit peu parce Alors, que c'est intéressant. Oui. Euh, bah, c'est vrai que moi, depuis euh, tout jeune, euh, bah, là, on est à côté de mon bassin. Moi, j'adore les poissons. Et euh, mon rêve, c'est d'avoir une maison en, au milieu d'une forêt avec un, un lac ou un étang ou euh, avec euh, des poissons. Ça a deux choses. C'est vraiment le côté Robinson Crusoe qu'on a peut-être pu entendre avant. Euh, c'est en fait, on a du poisson pour manger, on a du poisson pour s'amuser parce que c'est une, une valeur de loisir. On a du bois pour se chauffer. Et finalement, on est en autosuffisance. Ça, c'est quelque chose que, que j'ai depuis, depuis très longtemps. Euh, en fait, de pouvoir vivre pendant une semaine euh, sans avoir ni eau ni électricité, comment on se débrouille, euh, comment on traite l'eau. Moi, c'était mon, mon métier d'avant. En fait, être autosuffisant, je crois que c'est le rêve de beaucoup de monde, oui. beaucoup de gens. Mmh. On peut se retrouver au milieu de, du Portugal, au milieu du Canada, au milieu de la France, euh, dans, en province, etc., mais ça veut dire aussi que ouais, moi, c'est vraiment ce, ce côté Robinson Crusoe qui, Crusoe qui me... J'imagine une maison flottante, en fait. Voilà, <rire> c'est ça, euh, le, loin le, de, du tumulte des grandes villes. L'investissement <rire> rêvé d'Étienne Broix, c'est donc celui-ci. Et moi, je finirai là-dessus. J'ai un jour un gros industriel qui, qui, qui était assez âgé et qui m'a pris par l'épaule et qui m'a dit, Adrien, le meilleur des investissements, 
c'est celui qu'on ne multiplie pas. Voilà, et je laisse réfléchir là-dessus, <rire> parce que moi, ça m'a fait réfléchir pendant des années. Euh, si vous avez aimé euh, cette discussion, bien sûr, on peut le liker, on peut le partager, dans le cas contraire, on ne fait rien. <rire> à très bientôt, merci Étienne, merci, merci à toi, Merci.